Assalamualaikum and hi guys Hari ni kan Plan dia lain sebenarnya Asal dia Plan saya Saya nak keluar Pergi cuci kereta Beli barang-barang Dapur And then That's it lah Tapi bila keluar tadi Tiba-tiba kereta tu Macam tak ada power Nak sampai dekat Maidin tu Kereta tu tiba-tiba Macam jerking-jerking-jerking Semput-semput tau Semput Macam kalau manusia semput ha, Macam tu lah Dia semput-semput I was like Eh kenapa eh? Pasal gaga 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 Okey lah, auto tak ada masalah So far okey Oh, awak ingat lagi ya? Ingat lagi Dia rasa plug atau ni koi saja Oh Macam ada masalah Ni kabel rosak Oh ya Sudah lama lah hmm. Sebab enjin sini panas, market time yang panas Oh Tak lah, nak benda lama tak tukar Tengok tu Tu minyak sudah masuk tak? Hmm, sikit lah Plug sudah hitam Ok Hmm, kalian sudah lari tengok hmm. Sini sudah hitam Plug pun kena tukar lah, plug dengan kabel Haa, ah, ok lah Ganti Ok lah I can't remember when was the last time I changed the spark plug I said lama kot Sebab sebelum ni, bila servis kita je servis the car kan Hmm, I need to keep track lah The interval untuk change the spark plug tu Betul juga Tengah tunggulah sekarang Tengok berapa kecederaan pada poket pula Kita pakai semi Petronas punya semi punya hmm, Petronas Ya, yeah, 10.40 lah 10.40 Tapi dia terus jadi ke atau dia lama-lama baru jadi? Dia kalau losak terus jadi Jadi takkan losak lama-lama jadi Losak terus jadi So guys, memang dah tukar uh, Dia dah tukar spark plug Pakai plug I've decided to go with uh, NGK Apa nama, G Power ni uh, Dia cakap lagi ringan uh, I think better lah And harga pun tak jauh tak, tak jauh Different compared to yang The normal spark plug and the cable tu this is the cable yang dia akan tukar ya lagi uh, ignition leads leads or ignition leads so lepas ni fast and furious lah so moral of the story uh, macam mechanic cakap tadi I I think whenever I send my car for service, kena check spark plug lah Just in case kan, to avoid this kind of breakdown, unnecessary breakdown lah So that, uh, Alhamdulillah I'm still within this area Kalau I go somewhere else, tempat jauh jauh Tiba-tiba jadi macam tu, ha, lagi uru hara So I prefer to stick to one workshop supaya Dia tahu the history of the car and Macam my car tadi ni pun Ada mekanik tu tanya How's the alternator? Macam mana dengan alternator? Sebab hari tu I dah tertukar alternator dekat kedai dia lah Oh I, I, I thought dia tak ingat Dia ingat 
think this is gonna be my go to workshop lah. That's the advantage of using an old car, a Japanese old car. Sebab in terms of I think in terms of maintenance cost dia tak tinggi, reasonable. Parts dia mudah nak dapat. I don't have to wait. And I can go to any workshop. That's the big advantage. Dia ada empat spark plug Satu Dua Tiga Empat Yang dua ni ada coil dia Yang dua ni tersambung dengan kabel So this is the coil ni Kabel dia berasa berapa lama boleh tahan ni? Kabel lah hmm. Lebih kurang dengan plug ni maksud saya Dah 80, 100 ribu lah Sebab eh. Engine panas Ketam yang panas susah mau tahan ni Alhamdulillah selesai uh, Kecederaan dalam 170 lebih 175 lebih exact And Bismillahirrahmanirrahim Alright. Mulama Battery smooth Selesai Normally I will keep track All the information related to the car Contohnya macam Kalau servis ke Atau Isi, even isi minyak pun I can keep track guna this app called Fulio Fulio Okay So dekat Fulio ni Kita boleh keep track the uh, apa? Every time kita isi minyak Berapa And then it will calculate the Average fuel consumption Nampak saya pakai mask So dia akan calculate the average uh, fuel consumption Every time kita refuel the car lah And I also keep track Whenever I send the car for service kan Nak service apa semua tu I can keep track Dia punya mileage apa semua So macam in this case I akan masukkan sebagai cost This is not service This is a maintenance So I tulis apa tadi Kita tukar uh, Spark plug And cables Total cost 175 Inclusive of uh, labor cost dan akan masukkan sekali di order odometer punya counter ni supaya kita boleh keep track dalam 
This is going to be a one time cost So I can ambil gambar The receipt tu Sekejap eh Gambar receipt Okay So ada information of the receipt tu And then uh, I, I boleh add reminder Specific value So dia cakap dalam uh, 80,000 kan So dalam 480 Campur 99 70. So dalam 470 lah 473768 So kita To be on the safe side Kita Add a reminder kat situ lah Okay Lepas dah selesai tu Save lah Okay dan Selesai Jom Nak hantar kereta To the car wash Kau wash je kot Kau pun tak tahulah Kalau you guys Happen to be in Seremban area And you guys know Kat mana lagi tempat kecil kereta Yang saya boleh pergi Put it in the comment below eh. Sebab saya tak tahu Memang tak tahu Saya dah try cari Dekat Google Map Macam tak jumpa je Yang saya tahu Dekat Maidin Dekat Centrio Dekat, dekat sini lah Dekat Red Garden Homes ni So Alhamdulillah Kat sini tak banyak kereta So sampai-sampai tadi Ada dua bah kereta Satu tu dia dah siap uh, Cuci apa semua And lagi satu tu Dia dah Siap vacuum pun semua So pada time nak sampai tu Tunggu dalam 5 minit Terus my turn So yeah. Sebab yang dekat my den tu Every time saya pergi Ada 3-4 buah kereta 3-4 buah kereta I'm not the kind yang Suka bagi kunci kereta Pada orang lah Not as simple as that So cuci kereta Kita cuci kereta Dan baru pergi my den yeah. Baru perasan Cek-cek wallet tadi Duit cukup-cukup Dia nak bayar Car wash <laughs> So tak I have to walk To the Maybank eh? Bukan Maybank ATM The nearest ATM Kat depan sana tu Aduh. I'm not the type Yang suka bawa cash Banyak tau Dalam my wallet The most pun Dalam 150 At one time lah So And as much as possible I try not to use That cash To pay for Any transaction But I prefer to go for cashless uh, transaction Macam guna my phone Or guna debit card Or guna QR code E-wallet apa semua kan So the cash ni memang Really really I guna kalau macam Contoh nak pergi gerai lah Gerai-gerai nak pergi breakfast pagi ya, Macam tu boleh lah guna cash Sebab mereka tak ada QR code uh, Debit card E-wallet apa semua So I reserve the cash tu Untuk that kind of purpose lah Sampai cucu kereta pun lah Alhamdulillah cuaca redup So tak adalah panas sangat kat bawah ni Kalau tak oh, I can't imagine lah Ibu bawah zin ni hmm. Okay Okay Dah selesai Dah selesai Segala apa yang kita kena buat Time to go and buy some Groceries Dekat Maiden I'm going to Maiden now pergi pergi groceries nak pergi beli groceries nak pergi beli groceries nak pergi beli groceries bertemu sanak dan saudara bermaaf maafan dengan keikhlasan 
dah selesai di Maiden Saya pergi Maiden, saya pergi DIY, beli-beli barang sikit Solat Zohor terus Another destination uh, Nak serikan set jogging sebenarnya For me and for my wife Tak boleh bising-bising lah Yang ada kasut tapi tak jogging Macam mana ya Saya keluar-keluar je hujan dekat sini Kereta baru basuh It always happen to me It always happen to me Tapi sebenarnya kalau saya cuci kereta ni It's not so much Memang lah on top of kat luar yang kotor tu tapi saya lebih kepada dalaman interior tu nak kena vacuum nak kena lap-lap dan habuk-habuk ha. so ok lah kan dia kalau hujan yang jenis macam ni macam lebat jugalah ok lah dia kereta tak akan berbelak-belak tapi kalau hujan yang renyai-renyai macam nak turun sikit-sikit ui kalau yang tu kan uff lepas tu kereta mesti berbelak-belak eh. sebab lumpur tu naik dia, lepas tu dia stuck dia, dia melekat dekat kereta Itulah Kalau sekali keluar ni memang banyak lah Banyak persinggahan Banyak tempat nak kena pergi hmm. Okay Tunggu eh Tunggu uh, Nak track up Okay guys Mission not accomplished uh, Apparently Kasut jual kita tak ada size So uh, Need to find dekat tempat lain kot kalau nak beli online Tak tahu lah bila sampai kan Benda time sampai tu Dah tak ada semangat nak jogging ke Who knows Cuma tadi kan I pergi alasan kat sini The good thing is I dia nampak satu jacket uh, Untuk my son Jacket uh, Jacket brand uh, Jacket lah Jacket 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 Jacket, jacket. Kalau se sejuk tu Sweater ah Sweater So The price dekat situ I I bought uh, I ambil that jacket Because harga yang ditunjuk tu Memang is a, is a bargain lah Harga asal RM149 So you dapat less banyak And Tinggal dua je jacket tu tadi So satu size my son Satu lagi size remaja punya So I ambil Nak pergi bayar So betul nak bayar tu Bila dia scan-scan Rupa-rupanya The discount tu only RM20 je So instead of RM149 Sepatutnya harga dia RM100 29 Tetapi Tetapi The good thing is uh, The cashier tu Walaupun Walaupun dia tahu That is the mistake on their part Tapi Since The harga yang dipamerkan tu Lagi rendah daripada harga yang sepatutnya So They honor that uh, That price And I get to buy At that price lah Harga yang Below RM100 Memang sangat A good bargain A good bargain So al Ehsan uh, Seremban 2 Kudus to you Kudus to you Okay So sekarang nak pergi beli KFC Untuk uh, Lunch for my son Dah pukul berapa Dekat pukul 3 dah And Okay Kami hari ni Puasa 6 lah Sambung puasa 6 Hari tu break 2 hari Pergi beraya kan So Continue puasa 6 Hari ni hari, insyaAllah hari ke 5 And tomorrow insyaAllah hari ke 6 And insyaAllah hari Rabu nanti Kami akan beraya Jangan marah ya Sini selesai lah InsyaAllah hari Rabu kami akan beraya I think that's it lah kot Untuk vlog kali ni And thank you very much for watching uh, Till then Bye